മറ്റൊരു കണക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് റൂട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അഥവാ ലഘൂകരണത്തിൻ്റെ രണ്ട് കണക്കുകളാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് തന്നെ നീങ്ങാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തൊമ്പത് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് നാൽപ്പത് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി വൺ ഓക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് നാൽപ്പത് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി വൺ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ റൂട്ട് ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ബാധകമാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് തുടങ്ങുന്നത് വലതുവശത്ത് നിന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റിൻ്റെ വലതുവശത്ത് നിന്നായിരിക്കണം തുടങ്ങുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എൺപത്തി ഒന്ന് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി വണ്ണിൽ നിന്ന് വേണം ആരംഭിക്കാൻ എത്രയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാണ് അല്ലേ ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എൺപത്തി ഒന്ന് അതായത് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതാണ് എൺപത്തി ഒന്നിൻ്റെ റൂട്ട് ഒമ്പതാണ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് നാൽപ്പത് റൂട്ട് ഓഫ് നാൽപ്പത് ഞാൻ അത് എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് നാൽപ്പത് പ്ലസ് അവശേഷിക്കുന്ന റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് എടുത്തെഴുതി ഓക്കെ ഇനി നാൽപ്പത് അധികം ഒമ്പത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അതിന് റൂട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നു പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് വലത് സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണം പിന്നെയും നമ്മൾ തുടരാം റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി നയൻ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം സെവൻ ആണ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഏഴ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് മുപ്പത്താറിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് എത്രയാണ് ആറാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തി ഉത്തരം എത്രയാണ് ആറാണ് സീക്കൾ ടു സിക്സ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരം കണക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം വലതുവശത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങണം റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി വൺ എത്രയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നു എത്രയാണ് ഒമ്പതാണ് ആ ഒമ്പതിനെ നമ്മൾ നാൽപ്പതുമായി കൂട്ടുന്നു നാൽപ്പത് ഒമ്പതും നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ആകുന്നു നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് ആ ഏഴ് നമ്മുടെ ഇരുപത്തി ഒൻപതുമായി കൂട്ടുന്നു ഇരുപത്തൊമ്പതും ഏഴും മുപ്പത്തി ആറാണ് റൂട്ട് ഓഫ് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് ആ ആറായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ഒന്ന് നീങ്ങിയാലോ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനും ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പി എസ് സി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് മൂന്നെണ്ണത്തിലും സംഖ്യകളിലും കൂടുതൽ സംഖ്യകളാണ് ചോദിക്കുന്നത് സാധാരണ ഇത്തരം കൂടുതൽ സംഖ്യകൾ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ആവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റൂട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ടുകളും ക്യൂബിക് റൂട്ടുകളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായി പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇവ കാരണം നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാൻ ഇവ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മളത് മനപ്പാടുക ആക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആരംഭിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വലത് സൈഡിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കണം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എത്രയാണ് പതിനഞ്ചാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ പതിനഞ്ച് വരും പ്ലസ് നൂറ്റി അമ്പത്തി നാലല്ലേ വരുന്നത് ഇതെത്രയാവും നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്നാണ് ആ പതിമൂന്ന് നൂറ്റി എട്ടിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നൂറ്റി എട്ടും പതിമൂന്നും നൂറ്റി എട്ടും പതിമൂന്നും എത്രയാണ് നൂറ്റി എട്ടും പത്തും നൂറ്റി പതിനെട്ട് നൂറ്റി പതിനെട്ട് മൂന്നും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എത്രയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നാണ് ആ പതിനൊന്ന
നാല് എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു അവസാന ഉത്തരം നമ്മൾ വളരെ വേഗം എത്തിച്ചേർന്നു നാല് അപ്പോൾ ഇത്തരം കണക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വലത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യുക എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണക്കുകൾ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സുകളിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്